ஹே கைஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பாஃப் டுட்டோரியல் தமிழ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான இன்ஃபோகிராஃபிக் வெக்டார் டெம்ப்ளேட் எப்படி பண்ணணும் ஒரு சிம்பிளான டிசைன் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ பொதுவாக இன்ஃபோகிராஃபிக் டிசைன் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிறைய ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் நிறைய மெத்தட்ஸில் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும் இதுக்கு முன்னாடி பஃப் டுட்டோரியல் யூடியூப் சேனல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இப்போ அதே ஸ்டைலில் ஒரு இன்ஃபோகிராஃபிக் லேவுட் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த சிம்பிளான இன்ஃபோகிராஃபிக் பேட்டனை வந்து நான் இப்போ எப்படி டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்ஃபோகிராஃபிக் இந்த டிசைன் பேட்டர்ன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெத்தட்ஸில் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த ஒரு சாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃப்ரீ பிக் டாட் காம் பிரீமியமில் இருந்து ஒரு ஜேபிக் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுதான் இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன ஸ்டெப்பை யூஸ் பண்ணி இந்த விஷயத்த சிம்பிளாக பண்ணலாம் அப்படின்றத ஷேர் பண்ண போகிறேன் அண்ட் பொதுவாக வந்து சாம்பிள் ஏன் நான் டவுன்லோட் பண்ணி பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ தட் நிறைய ரிசோர்ஸஸ் உங்களுக்கு ஆன்லைனில் இருக்குது ஸோ பட்டிங் லெவல் இல்லை ஒரு பிகினர் லெவல் டிசைனர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சாம்பிள்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதே பர்ஃபெக்டாக அவங்களால் வந்து டிசைன் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனுக்காக தான் நான் வந்து சாம்பிள் டிசைன்ஸ் ஆன்லைனில் எடுத்து உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த மெத்தட் வந்து என்னோட ஓன் ஸ்டைல் இதை ஒவ்வொரு டிசைனரும் ஒவ்வொரு மெத்தடில் இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் ஒரு வேலை எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிகினஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்களும் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் ரெக்டாங்கிள் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து என்னோட அந்த ஷேப்பை வந்து நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ பேசிக்காக இது என்ன ஷேப் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டைரியிலேருந்து பிரித்து எடுத்த ஒரு சின்ன பேப்பர் அது வந்து ஒரு பின் வந்து கிளிப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ கலர்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து நம்மளோட ஓன் ஸ்டைல் கலர் எடுக்கலாம் ஸோ டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைட்டர் ஷேட் கலர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இதே டோன் எல்லோ எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது வேறு ஏதாவது டோன் கூட எடுக்கலாம் ஸோ நான் ஒரு ஐடியாக்காக ப்ளூ ஷேட் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப பிரைட்டர் கலர் எடுக்காதீங்க ஸோ லைட் ஷேடை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் டென்னுக்கு கீழே இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் உங்களோட இது ஸோ தட் டென் அப்படின்றத எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஒரு லைட்டர் ஷேட் ஸோ அடுத்து தான் நான் ஒர்க் பண்ண போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த ஒரு டைரியிலேருந்து அந்த ஸ்பைரல் பைண்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த ஒரு ஃபீல் ஆஃப் ஹோல்ஸ் தான் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்கொயர் பர்ஃபெக்ட் சர்க்கிள் வந்து இந்த இடத்துல க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த சர்க்கிள் டெலிட் பண்ணிடுவோம் அதனால் டம்மியாக ஒரு கலர் கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் இந்த சர்க்கிளோட ஹைட் அந்த ஹோல் இருக்கு இல்லையா இங்கே நீங்கள் பார்க்குற இந்த ஹோல் இருக்கு இல்லையா இதோட ஹைட்டை வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் இவ்வளோ தூரம் வேணும்னு சொல்லிவிட்டு அண்ட் இது ரெண்டுத்தையுமே செலக்ஷன் பண்ணிவிட்டு சென்டர் அலைன்மெண்ட் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையுமே நம்ம வந்து மர்ஜ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பாத் ஃபைண்டரில் யுனைட் ஆப்ஷன் கொடுத்திங்கன்னா மர்ஜ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை வந்து டியூப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு எத்தனை அந்த ஹோல்ஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து நான் ரேண்டமாக ஒரு செட் ஆஃப் ஹோல் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஓகே ஸோ ஓவராலாக இது எல்லாத்தையுமே செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு குரூப் பண்ணிவிடுங்க ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணி அலைன்ஸ் சென்டர் ஸோ இப்போது இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த பிளாக் அண்ட் அதோட ஹோல்ஸ் அண்ட் இந்த ரெக்டாங்கிள் ரெண்டுத்தையுமே செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் ஃப்ரண்ட்டுன்னு கொடுத்திங்கன்னா அந்த ஹோல் வந்து உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிடும் இப்போ இந்த ஹோலோட ஹைட் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும் அதாவது இந்த தேர்டு ஃபீல் ஹைட் வேணும்னா ஹைட்டை கம்மி பண்ணிக்கோங்க இன்னும் வேணும்னா ரெக்டாங்கிளோட ஹைட்டை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஹோலோட ஃபீல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் ஃபாலோட் பை இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள் வெரி சிம்பிள் ரெக்டாங்கிள் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ரெக்டாங்கிள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதோட கலர் வந்து சேச்சுரேஷன் பாயிண்டில் இருந்து ஸோ இங்கேருந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் இது ஈஸி ஸோ தட் நான் கொஞ்சம் சேச்சுரேட்டடாக ஒரு ஃபீல் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ லெட் மீ டேக் செவன்டி நல்ல ஒரு பிரைட்டர் கலர் ஃபீல் வந்து நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல கிடைக்கும் அங்கே இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் டார்க்கர் லெவலில்
இங்கே வந்து நன் கொடுத்துட்றேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா லைட்டர் ப்ளூ ஷேடு வந்துடும் ஸோ ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தீங்கன்னா ஐ கேன் கெட் மல்டிபிள் காப்பீஸ் ஒரு லைன் ஃபீல் வந்துடும் ஸோ டோட்டலாக இது எல்லாத்தையுமே செலெக்ஷன் பண்ணி இப்போ நீங்கள் குரூப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ குரூப் பண்ணுறது வந்து நம்மளோட அலைன்மெண்ட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்பவே பர்ஃபெக்ட் அண்ட் ஈஸியர் லுக் அண்ட் ஃபீல் பண்ணும் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இண்டிவிஜுவலாக இருக்கும்போது பை மிஸ்டேக் எங்கேயாவது மூவ் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது அது இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் டூல் எடுத்துகிட்டு இந்த நம்பர் ஜீரோ ஒன் ஸோ லைக் நீங்கள் எத்தனை டைப் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த நம்பரை இந்த இடத்துல நீங்கள் கொடுக்க முடியும் ஸோ அதோடய கலர் என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் ஒயிட் யூஸ்வலாக வந்து எப்பயுமே ஒயிட் அண்ட் பிளாக் காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஒயிட் அண்ட் பிளாக் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு கோட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தட் நானும் அதே கோட்ஸை ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ பிளாக் ஃபாண்ட்டை மாற்றினீங்க அப்படின்னா அந்த கோட் ஸ்டைல் மாறும் ஸோ நான் ஒரு ஃபாண்ட் மாற்றிருக்கேன் அந்த ஒரு காப்பி ஃப்ளிப் பண்ணி நம்ம அந்த டேரக்ஷன் இந்த மாதிரி ஒரு அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு டைட்டில் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு பேஜ் என்ன பேஜோ அதோட டைட்டில் டைப் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டிசைனிங்கில் நிறைய மெத்தட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் நான் பண்ணுற ஒரு மெத்தடை தான் இப்போ பார்க்குறீங்க ரொம்ப பிகினராக இருக்கிறீங்கன்னா இப்போ நான் பண்ணுற இந்த மெத்தட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைலையே கூட நீங்கள் ரெடி பண்ணலாம் ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு விதத்தில் வந்து ஒரு ஒர்க்கை பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது என்னோடய ஓன் ஸ்டைல் இதே ஒர்க்கை நீங்கள் வேறு யாராவது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வேறு ஸ்டைலில் இருக்கும் ஓகே ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டம்மியாக போட்டுக்கிறேன் வெளியில் ஸோ இதோட ஃபோன் சைஸ் டென் டென் வேண்டாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஓகே தேர்ட்டி கொடுக்குறேன் ஸோ டைப்பில் வந்து ஃபில் வித் பிளேஸ் ஹோல்டர் டெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி டம்மி டெக்ஸ்ட் நீங்கள் கொடுத்துடலாம் ஸோ இதோட ஹைட் வந்து லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் எப்பயுமே பியூர் பிளாக் வேண்டாம் கொஞ்சம் கிரே டோன் எடுத்துக்கலாம் லைட் கிரே ஸோ எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு உண்டான ஸ்பேஸ் கொடுக்குறீங்கன்றதை பொறுத்து இதை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ இதோட பேராகிராஃப் எடிட்டிங்கில் வந்து ஹைபரைட் எடுத்து விட்டுருங்க கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபார்ம் சைஸ் வந்து லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த டெக்ஸ்ட்டோட ரீடிங் ஃபீல்காக தான் ஸோ நீங்கள் இன்னும் இதில் வந்து ஸ்கிரிப்ட் ஃபாண்ட் அதாவது ஃப்ரீ ஸ்டைல் ரன்னிங் ஸ்கிரிப்ட் ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஃபாண்ட்டோட ஃபில்டரில் போயிட்டு ஸ்கிரிப்டன் கொடுங்க இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்டட் ஸ்டைல் நிறைய இருக்கும் ஸோ என்ன ஸ்டைல் வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த ஸ்டைல் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதில் ஃபாண்ட் சைஸ் ஓகே ஸோ இதோட அலைன்மெண்ட் வந்து சும்மா அந்த மாதிரி லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் நீங்கள் எடுக்கிற அந்த ப்ராக்டிசிங் லேவுட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறத அப்படியே பண்ணுங்க பட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களோட ஓன் ஸ்டைலை வந்து அதை நீங்கள் இது பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு இது லைக் ஒரு போல்டு பண்ணால் அந்த ஃபீல் ஓகே இப்போ நான் எடுத்துருக்க ஃபோனில் போல்டு இல்லை ஸோ அதனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ நான் அதை அப்படியே விட்டுடுறேன் அண்ட் நீங்கள் இந்த கலர் கலரில் ட்ரை பண்ணலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி டார்க்கர் டோன் பியூர் பிளாக் மட்டும் யூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த ஸ்பீஸ் சம்திங் லைக் திஸ் எஸ் ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நீங்கள் பார்க்குற இந்த கிளிப்னு வந்து நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ கிளிப்பு ஒர்க் பண்ணுற அந்த ஸ்டைல் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கிளிப்புக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் இந்த கிளிப்போட வித்து என்னன்றத பார்த்துட்டு அந்த ரெக்டாங்கிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் பிளாக் ஸ்ட்ரோக் அதோட திக்னஸ் அண்ட் அதை ஃபுல்லி ரவுண்டட் கார்னர் இந்த மாதிரி கொடுத்துருங்க அண்ட் ஓகே இது நான் ஃபுல்லி ரவுண்டட் கார்னர் வேணால் லைட்டாக ஒரு ரவுண்டட் கார்னர் கொடுங்க அண்ட் இதை ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு காப்பி எடுத்து இந்த சைடு வச்சுருங்க ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஷேப்போட ஹைட்டு தான் நம்ம மேட்ச் பண்ணணும் அதனால் நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு கரெக்டாக இந்த 
இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரோக் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஸ்ட்ரோக்கோட லெவலுக்கு நம்ம இதை இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதை நான் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் ஃபாலோட் பை இந்த ஷேப்பை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரவுண்டட் கார்னர் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக ரவுண்டட் கார்னர் எடுத்துகிட்டு இதோட விட்டை வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அண்ட் அதே மாதிரி ரவுண்டட் கார்னர் வந்து இந்த இந்த ஃபீல்டுக்காக தான் நம்ம ரவுண்டட் கார்னர் கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு இந்த ஷேப் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு வந்து இது மேலே ஓவர்லாப்பிங் இப்படி பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு சேஞ்சுக்காக நான் இதை டெலிட் பண்ணிட்டு இதை நான் இதையே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பிகாஸ் நான் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து மாடிஃபை பண்ணிட்டேன் ஸோ காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இது மேலே அப்படியே ஓவர்லாப்பிங் பண்ணுங்கள் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட் ஓவர்லாப்பிங் பண்ணிவிட்டு இந்த திக்னஸ் அந்த அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த கேர்வ் அந்த பின்னோட திக்னஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணலாம் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் திக்னஸ் கொடுங்க ஸோ நான் இந்த திக்னஸ் எடுத்துக்கிறேன் பின்னுக்கு எடுத்துட்டு இப்போ நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹாஃப் வந்து நம்மளுக்கு கட் பண்ணுவோம் டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த போர்ஷன் வரைக்கும் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ எப்படி இருக்குன்னா இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த போர்ஷன் வரைக்கும் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் மேலே ஓவர்லாப் பண்ணி காபி பண்ணோம் இல்லையா இதில் வந்து இந்த போர்ஷன் டெலிட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து ஹைட் அந்த கிளிப்பு வந்து எந்த இடத்துல இன்சர்ட் ஆகிருக்கணுமோ அந்த ஹைட்டை வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ அந்த பின்னோட ஃபீல் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ஷேப் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல பேசிக்காக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த ரெண்டு ஷேப்புமே நீங்கள் இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் கலரில் வேணும்னா கலரில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து அந்த ஸ்டிக்கியோட ஃபீலை வந்து நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஷேடோ ஃபீல் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மெத்தடு தான் பென்டூல் எடுத்துக்கோங்க பென்டூல் எடுத்துகிட்டு கரெக்டாக இந்த மிடில் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மிடில் ஆஃப் ரெக்டாங்கிளில் இருந்து இந்த எண்டுக்கு இப்படி ஒரு கிராஸ் ரெக் ட்ரையாங்கிள் இப்படி க்ரியேட் பண்ணுங்கள் இதோட கலர் பிளாக்கில் இருக்கட்டும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளர் வேல்யூ காஷன் ப்ளர் கொடுங்க ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி அந்த ரேஞ்ச் கொடுத்தீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க அண்ட் இதை வந்து பிஹைண்ட் அந்த ப்ளூ கலருக்கு பின்னாடி நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ப்ராக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை கண்ட்ரோல் ப்ராக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆர்டர் மாறும் இப்போ இதோட கலரை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன கலர் வேணும் லைட்டாக ஒரு அந்த ஒரு ஷேடோ டச் தெரியறதுக்காக லைட்டாக இதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை காப்பி பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் வி கொடுங்க எங்கே காப்பி பண்ணிங்களோ அதே இடத்துல பேஸ்ட் ஆகும் உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் ரைட் சைடில் இந்த இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட் கொடுங்க ஃப்ளிப் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே மிரர் ஆகும் இதை வந்து பிஹைண்டில் மூவ் பண்ணிடுங்க ஸோ அந்த ஷேடோ வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்துடும் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு பேப்பர் பெண்டாக இருக்க மாதிரி அந்த ரியல் ஃபீலை கொடுக்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேடோ தான் அண்ட் இங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபீல் ஒரு ஷேடோ இருக்கு இதுக்கு வந்து நீங்கள் அதே மாதிரி ஒரு ஓவல் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ஓவலுக்கும் அதே வேல்யூ ஷேடோ கொடுங்க இப்போது இதை வந்து நீங்கள் பிஹைண்டில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஷேடோ ஃபீல் இப்போ இதோட ஒப்பாசிட்டி அதை நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ட்ரான்ஸ்பரன்சி லெவல் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் டிசைன் பார்க்க ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மல்டிபிள் கலர்ஸில் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு நிறைய கலர்ஸில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு இன்ஃபோகிராஃபிக் ஸ்டைல் ஃபார் ஒரு டைரியிலேருந்து கிழிச்ச ஒரு சின்ன ஒரு பேப்பருக்கான ஒரு இன்ஃபோகிராஃபிக் நான் உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ஸ்டைலில் உங்களால் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியும் ரொம்பவே க்ரியேட்டிவாக ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ தொடர்ந்து பஃப் டுட்டோரியல் தமிழ் சேனலை பாருங்கள் நிறைய விஷயங்கள்லாம் இதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அண்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் க்ரியேட்டிவ் இன்ட்ரெஸ்டிங் நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் வீடியோஸ் வரும் ஸோ தொடர்ந்து இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்லை சஜஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல்